¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Aise y Ferit estarán de acuerdo en dirigir la tienda? ¿Para quién trabaja Mirza? ¿Cuáles serán los próximos planes de Han? ¿Se divorciará Azadean de Adnan? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si no quieres nada malo con los bebés de Aisei y Ferit, no olvides compartir nuestro vídeo. Ferit, quien estaba muy enojado porque Azade no usó el vídeo en su mano para salvar a Aisei de la prisión, se quejó con su madre e hizo que Azade fuera a la cárcel. Aunque a Aisei no le gusta esta situación en absoluto, no puede hacer nada porque Ferit presentó una denuncia en nombre de Aisei. Sin embargo, inmediatamente retiró su denuncia cuando se enteró de que Aisei Azade estaba acusada de la muerte de Baja. Especialmente aunque Ferit se enteró de esta situación, no le dijo nada a Aisei y esperó a que Aisei se lo dijera. Ahora estaban en buenos términos y decidieron trazar su propio camino. Sin embargo, la aparición de una persona llamada Mirza y su persistente deseo de comprar la tienda en sus manos hizo que cambiaran de planes. La transacción de venta estaba en la mente de Aisei y también convenció a Ferit. Al día siguiente, cuando Mirza viene a comprar la tienda con dinero en efectivo con diferentes actitudes, a Ferit no le gusta nada. Sin embargo, con la idea de Aisei, vendieron la tienda a Mirza. Mientras tanto, Mirza dice que él mismo no puede manejar la tienda, que no sabe nada de este negocio. Por eso quiere que Aisei y Ferit dirijan la tienda. Aunque Ferit no lo acepta, la cálida actitud de Aisa hacia esta situación le da esperanza a Mirza. Aisei querrá volver a hablar con Ferit y dirigir la tienda pensando que puede contribuir a su modesta vida. Sin embargo, todavía no entendemos la razón por la que insiste tanto y persigue a Aisei. Mirza, misteriosamente incluido en la serie, y la persona a la que informa siguen siendo un secreto. En el último episodio, los informes de análisis de sangre de Mirza sobre Aise aumentaron un poco más este secreto. Hace que uno se pregunte si es un donante necesario para el trasplante de órganos. Por otro lado, mientras Aise planea una vida feliz con su bebé y Ferit, Han tendrá planes para destruir al bebé de Aise. Hará todo tipo de maldades para evitar que Ferit y Aise estén juntos. Especialmente quiere que su padre sea encarcelado y esté con Yaman. Después, llorará Yaman dejando Betul. Entonces querrá casarse con Yaman y hacerse cargo de la mansión San Caxades. En primer lugar, el objetivo será evitar la felicidad de Ferit y Aise. En la mansión de San Caxadeler, Azadeam ignora las acciones de Adnan. Sin embargo, esto no significa que tolerará a Adnan. Primero la persiguió desde su habitación. Ahora perseguirá a Adnan de la mansión. Al final, estará muy enojado porque Adnan se está acercando a la enfermera Sadet. Al final, Azade despedirá a Sadet y Adnan de la mansión. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Azade se da cuenta de que la evidencia en su mano ha desaparecido. Comienza a interrogar a todos los que se le acercan para averiguar quién se lo llevó. En ese momento, Ferit llega y se enoja mucho con Azade por ocultar la verdad a la justicia. Les dice a todos allí que está ocultando las pruebas y le pide una explicación a su madre. Azade también admite que ocultó las imágenes. Sin embargo, Ferit está muy enojado y dice que no hay excusa para lo que hizo. Mientras tanto, Yaman dice que después de las palabras de Azade en su mente, es su turno de pagar el precio. La ira de Ferit es demasiado y sigue agobiando a su madre. Aunque Sinen dice que ya es suficiente, su padre está con Ferit y dice que no hay excusa para esta situación. Cuando Azade intenta defenderse de Aise, Ferit dice, ¿quieres cubrir su propio pecado con el pecado de otra persona? Azade, por otro lado, responde diciendo que el alma del hijo está enfriando el corazón de la madre. Luego dice, ¿quién sabe a quién lastimarás por tu hijo porque tú también eres padre? Sin embargo, Ferit responde diciendo que no lastimo a nadie. En ese momento, aunque Sinen está enojado con Ferit, Ferit insiste. En ese momento, la policía llega a la mansión y arresta a Zadean. Aunque Sinen quiere oponerse, no hay nada que pueda hacer. Mientras tanto, cuando Sinen pregunta quién nos denunció, Ferit me responde. Todos se sorprendieron. Sin embargo, una cosa es segura, fue Sinen quien estaba más molesto por esta situación. Entra en la mansión con tristeza e ira e inmediatamente abofetea a Ferit. ¿Y cómo eres un hijo para quejarte de tu madre? Dice cómo vas a mirar el rostro de tu madre de ahora en adelante, qué vergüenza. Cuando Adnan está con Ferit, Sinen se enoja mucho. 
Sinen se enoja con Ferit, especialmente si ni tú ni yo sospechamos de Aise. Después, Sinen le dice a Ferit que si tú no tienes maternidad, yo tampoco, y se va. Aise, por otro lado, le dice a Ferit que pase lo que pase, si hay un retorno de esta situación, ve y arreglalo. Ferit dice que si me conoces, no puedo ser indiferente ante semejante injusticia, sin importar quién sea. Siente pena por Aisea Zadean y le pide a Ferit que haga algo. Sin embargo, Ferit dice que es un gran mal permanecer en silencio frente a la injusticia, pase lo que pase. Aise dice que te necesito y no quiero que hagas movimientos repentinos con ira. Mientras todo esto sucede en la mansión, Sadet no desaprovecha esta oportunidad y hace planes para acercarse a Adnan. Vino a Sinen Azade. Azade, por otro lado, dice que iba a entregárselo después de que Aise recupere un poco el sentido del vídeo. Sinen dice que Ferit presentó una denuncia a través de Aise. Luego afirma que habló con el abogado y que el juez pospondrá la audiencia. Azade dice que el castigo de ningún juez dolerá tanto como el de Ferit. Después de lo sucedido, Aise estaba realmente molesta. Ferit, por otro lado, no quiere que Aise sea así. Aise afirma que incluso si este vídeo me absuelve, no está claro quién es el asesino y ella está preocupada. Ferit dice que tiene razón en esto, pero que no debe pensar en esas cosas y que lo único importante es su bebé. Luego Ferit hace que Aise beba sopa con sus propias manos. Cuando Sinen llega a la mansión, grita y le pide una cuenta a su padre porque está muy enojado con su padre. Culpa a su padre, diciendo que puede actuar cómodamente porque su madre está en prisión. Mientras tanto, Yaman vino a ver a Han. Aunque Han le dice a Yaman que se vaya diciendo que está casado, Yaman es un prisionero de sus sentimientos. Dice que se desintegró por lo que dijo Han. Han, por otro lado, consuela a Yaman diciéndole que no te rindas tanto. Pero Yaman dice que ni siquiera yo sabía que me amaba tanto. Han dice que te casaste y deberías volver con tu esposa. Yaman se hace llamar Han y dice que Betul no debe ser tratado injustamente. Mientras tanto, Zumrutan observa a Han y Yaman. Aunque Yaman pregunta por qué vino, Han no dice nada. Mientras tanto, Ferit se acerca a Zade y le pregunta cómo consiguió el vídeo. A Zade, por otro lado, dice que solo envió a un hombre detrás de Aisei que capturó ese vídeo de esta manera. Luego entregó todos los títulos de propiedad, acciones y cuentas a su madre. Cuando su madre le pregunta por qué lo hizo así, Ferit dice que no quiero que tengas voz y voto sobre nosotros gracias a esta riqueza. Aunque su madre está muy molesta por esta situación, Ferit está decidido y deja a su madre diciendo que se recupere pronto. Mientras tanto, Usein está hablando con sus hombres. Sabe que lo arrestarán y advierte a sus hombres. Ferit intenta encontrar los del vídeo él mismo. Mientras tanto, Aise está en casa y alguien la sigue. Han toma la caja que llaman escondió del granero. Hay artículos que pertenecen a Hand y una foto de Hand en ellos. Tiene en mente entrar a la mansión como casado con Yaman. Ferit lleva a Aise a un lugar sorpresa. Mientras tanto, silban juguetonamente juntos. Y en ese momento, cuando comienza la charla del partido, Ferit dice que irá al partido con mi hijo. Aise, por otro lado, dice que no importa porque dice chico, iremos al partido con mi hija. Luego, Ferit lleva a Aise al castillo de Bakraz. El entorno es muy bonito y Aise está muy impresionada. Hablando de su futuro, dice que San Caxades lo dejó todo y ahora soy una persona normal como tú. Cuando le pregunta si me aceptará así, Aise dice que por supuesto que lo haré. Luego, cuando Ferit dice, ¿me aceptarás como tu esposo? Aise dice que te aceptaré de todos modos. Sinen está muy enojado con su padre. Se enoja mucho porque viene con su padre y se ocupa de los negocios mientras su madre está en prisión. Sinen se enoja aún más cuando Adnan dice que alguien tiene que lidiar con las cosas. Le dice a su padre que se casó con Azade An solo porque era rico y que debería acudir a él y actuar como un padre y un marido y seguir a Azade. Su padre se enoja mucho con esta situación y quiere golpear a Sinen. Por otro lado, Sinen está muy enojado con su padre al tomar la mano de su padre y decir que esto sucederá una vez no lo permitiré de nuevo. Mientras Aise y Ferit continúan mirando la belleza de los alrededores, Aise dice, vamos a mirar por aquí mientras Azadean está en prisión. Ferit, en cambio, dice que no tiene nada que ver con esta situación y que ha dirigido a un abogado amigo de su madre. 
luego continúan hablando de su futuro juntos nuevamente. Sinen, por otro lado, está tratando de hacer todo lo posible por su madre. Azadean me está muy cansada y triste. Sinen le dice que se prepare y que mañana será liberado en el caso. Sin embargo, en ese momento, Sinen y Azade estaban muy enojados cuando el abogado vino y dijo que Azade tenía algo que ver con la muerte de Baja. Sin embargo, Sinen se da cuenta de que hay alguien más involucrado en este negocio. Mientras tanto, Yaman acude al comisionado y le dice que Azade tiene enemistad con Baja. Por eso le dice a Ferit que lo vio decir que lo mataría personalmente por Baja, que había hecho el mal en su tiempo. Ferit y Aise están cenando en un restaurante. Cuando Ferit le dice a Aise que tiene una sorpresa para mañana, Aise quiere saberlo. Sin embargo, Ferit no dice nada. Mientras tanto, llega una noticia sobre el vídeo. Por eso tienen que dejar de comer. Cuando fueron al lugar donde se tomó el vídeo, encontraron a uno de los hombres en el vídeo. Intentan que el hombre hable arrinconándolo. Pero el hombre no quiere hablar. En lugar de hacerme hablar, es mejor apretar mi cabeza. Acto seguido, Ferit se ve obligado a dejar al hombre. Sin embargo, no descuida poner a un hombre detrás de él. Mientras tanto, Aise llegó a la comisaría y dijo que no se quejaba de Azadean. Luego va a Azadean y le dice que ha retirado su denuncia solo para Ferit. Azade, por otro lado, lamenta mucho lo que hizo. Aise expresa que nunca será una madre como tú y deja a Azade. Por la noche, cuando Aise y Ferit están juntos, Aise dice que ha retirado su denuncia. En particular, dice que se enteró de que alguien culpaba a Zadean, por lo que retiró su denuncia. Ferit, por su parte, le dice que él sabe y que no piense en ellos. Aise, por otro lado, me reprocha diciendo por qué me haces hablar cuando ella lo sabe. Ferit finaliza la conversación expresando que está esperando a que él diga y diciendo a dormir. A la mañana siguiente, Ferit lleva a Aise a la casa en la que quieren vivir para mostrar su sorpresa. A Aise le gusta mucho la casa y junto con Ferit pintan la casa y arreglan los muebles. Ambos están muy felices y soñando. Mientras tanto, Mirza se cuela en la tienda que Ferit compró para Aise. Mientras está adentro, llama a Ferit y le pregunta si ha cambiado de opinión para vender la tienda. Ferit, por su parte, expresa que no quiere vender. Aise, por otro lado, afirma que puede vender la tienda y abrir un bufete de abogados. Sin embargo, Ferit no acepta esto. En la mansión, todos fueron a cenar. Cuando comienza la comida, entra Azade. Aunque no todos estaban muy contentos, Azade vino y tomó a Sadet, que estaba sentada en su lugar, y se sentó en su propio lugar. Después de discutir con la gente de la mansión, se retira a su habitación. Han, por otro lado, no puede atraer la felicidad de Ferit y Aise y está haciendo planes para asegurarse de que Aise no pueda dar a luz a su bebé. En la mansión, Azade ya no quiere estar con Adnan. Y echa a Adnan de la habitación. Sinen, por otro lado, estaba realmente molesto. No puede aceptar lo que ha hecho Ferit. Cuanto más piensa en lo que ha hecho por Ferit, más se enfada. Dice que ya no hará nada por Ferit a partir de ahora y que la hermandad se acabó. Al día siguiente, Aise y Ferit deciden vender la tienda. Y vino con Mirza por la mañana y trajo efectivo para comprar la tienda. Sin embargo, Ferit Mirza no le gustó cuando llegó. Por eso le dice a Aise que se rinda. Pero Aise dice que no los volveremos a ver, no es asunto nuestro. Mientras tanto, Azad en la mansión va en contra de Bedia porque sospecha de él. Se enoja mucho con Bedia, acusándola de hacer que Ferit se parezca a él. Aunque Ferit no quiere vender la tienda, Aise está decidida a venderla. Por eso hacen la venta. Sin embargo, Mirza dice que no quiere administrar la tienda y que está considerando que Ferit y Aise la dirijan. Ferit se enoja con esta situación, pero Aise permanece indeciso. Mirza, por otro lado, habla con la persona que le dio este trabajo, pensando que Aise lo aceptará por sus dudas. Mientras tanto, la policía llega a la casa de Usain Bey. Llaman a Usain a la comisaría para testificar sobre la muerte de Baja. Y arrestan a Usain y se van. Handes quien arrestó a Usain. Fue a la policía y dijo que su padre era el único responsable del secuestro y muerte de Baja. Después de que arrestan a Usain, Han llama inmediatamente a Yaman y le pide que vaya con ella. Yaman está con Betul y cuando Han llama, 
Se va inmediatamente y se dirige a Han. Ferit dice que siente que hay algo extraño en lo que hizo Mirza. Sin embargo, Aise sigue viendo los eventos en el polvo. Mientras tanto, Ferit llama a un hombre llamado Ender. Cuando dicen que hay información sobre el teléfono de baja, inmediatamente salen con Aise. Después del arresto de Usain Bey, Han culpa a su madre, Zumrutan, como si alguien más hubiera hecho todo el asunto. Mientras tanto, Yaman llega y Han inmediatamente abraza a Yaman y comienza a llorar en sus brazos. Zumrutan está muy enojado por esta situación. Aise llevó a Ferit al hospital y Ferit está muy preocupado por lo que pasó. Sin embargo, Aise quería mostrarle a Ferit el bebé y escuchar los latidos del corazón del bebé. Mientras tanto, obtuvo los resultados de sangre de Ferit en el hospital de Mirza. Ferit y Aise escuchan los latidos del corazón del bebé y lloran de felicidad. En la mansión, Azade Adnan y Badi han cortado todas las relaciones con la familia. En especial, ignora la asociación de Adnan con Sadet. Aise y Ferit escucharon los latidos del corazón del bebé en el hospital. Sin embargo, Mirza los sigue e informa constantemente a alguien. Mientras está en el hospital, ve a Aise y Ferit y vuelve a llamar y dice que el informe no está disponible. Luego agrega que el único problema es que está embarazada. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Ergun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.